Witam wszystkich w poradniku dotyczącym montażu spryskiwaczy lamp przednich do Astry G czy też Voxhola MK4. W tym poradniku opiszę montaż, potrzebne rzeczy, wiadomo z niczego się tego nie zainstaluje oraz jakie elementy wyposażenia elektrycznego trzeba mieć w aucie, żeby instalacja w ogóle działała. Na sam początek trzeba sprawdzić w aucie trzy punkty. Mianowicie, zaczynamy od pierwszego, czyli trzeba znaleźć bezpiecznik od spryskiwaczy lamp. Najlepiej zacząć od instrukcji obsługi. W niej znajdujemy rozpiskę i w przypadku skrzynki bezpieczników od początku produkcji, czyli 98 do 2000, jest to bezpiecznik numer 9, 30 amperowy znajdujący się tutaj. Tutaj jest też rozpiska rzeczywista. Auta po roku 2000 mają zmieniony rozkład bezpieczników. To znaczy nie ma takich dużych, tylko są mniejsze. Trzeba po prostu skonsultować swój własny, swoją własną instrukcję obsługi, a jak ktoś nie ma, to wkleję zdjęcie z instrukcji obsługi nowszej. Także przechodzimy do skrzynki bezpieczników. Skrzynka bezpieczników, tak jak każdy wie albo zaraz się dowie, znajduje się pod włącznikiem świateł od strony kierowcy. Otwieramy schowek, ściskamy półeczkę z dwóch stron, wypada z zawiasów i ją odkładamy. Teraz mamy do zdemontowania cztery takie zapinki. Najprościej moneta, oczywiście nie widać jej i otwieramy po kolei cztery zapinki przekręcając je. Moja ręka świeci jak żarówka, ale to nic nie szkodzi. Odkładamy i mamy skrzynkę bezpieczników. Wada nam ją odbezpieczyć tutaj i mamy ją na wierzchu. Jeżeli spojrzymy jeszcze na element, który zdemontowaliśmy, czyli wewnętrzna osłona skrzynki bezpieczników, mamy tutaj rozpisane tak samo jak w instrukcji obsługi piktogramami numery bezpieczników plus ich funkcje. Piktogramami nie ma opisów, ale jak nie ma instrukcji obsługi, obsługi lepsze to niż nic. Mamy już na widoku rzędy bezpieczników i lokalizujemy bezpiecznik numer 9, tak jak w instrukcji. Tutaj jest on opisany. Dziewiątka i zielona obwoluta sygnalizuje, że jest to miejsce na bezpiecznik 30 amperowy. Teraz patrzymy głębiej i widać mamy piny. Porównamy z bezpiecznikiem 27, który jest pod spodem, który pinów nie ma. Jeżeli nie ma pinów, mamy problem. Są piny, mamy sukces. Teraz kolejne miejsce, które musimy sprawdzić co do kompletności instalacji. Przechodzimy pod maskę, gdzie lokalizujemy skrzynkę przekaźników. Otwieramy i sprawdzamy, czy posiadamy takie oto brązowe gniazdo. Tutaj jest przekaźnik pompy paliwa, a to jest gniazdo przekaźnika spryskiwaczów, spryskiwaczy lamp. Jeżeli jest ono w innym miejscu, bo można przesunąć ten przekaźnik na przykład tutaj, oryginalnie powinno być właśnie w tym miejscu, można zwolnić to gniazdo naciskając tą zapadkę. Ono wysuwa się i można je przetagować. Sprawdzamy po prostu kolory przewodów. I da, mamy tak. Żeby jeszcze sam nie pokazywało. Mamy przewód brązowy. Czarny z czerwonym paskiem. Szary z zielonym paskiem. Czerwony. I drugi przewód czarny z czerwonym paskiem. Mamy tutaj piny od 1 do 9. Piny 1, 3, 7 i 9 nie są wykorzystywane. Interesują nas piny 2, 4, 5, 6 i 8. Dokładną funkcję pinów poznamy dalej, ale na razie sprawdzamy, czy w ogóle mamy. Mamy. Przechodzimy do trzeciego i ostatniego punktu programu. Ostatnim elementem instalacji elektrycznej do zlokalizowania będzie puszka pompki wysokiego ciśnienia dające dający płyn na spryskiwacze lamp. Znajduje się ona za lewym przednim nadkolem, pod zderzakiem. 
Można ją zobaczyć po prostu wsadzając tam pod spodem telefon na parkingu bez podnoszenia auta. A ja dla demonstracji mam tutaj fragment uciętej tej wiązki i takie trzy kostki możemy znaleźć za nad kolem. To jest kostka od czujnika poziomu płynu spryskiwaczy dwupinowa. Ta kostka jest to kostka od zwykłej pompki spryskiwaczy dająca płyn na przednią i tylną szybę. A my poszukujemy tej większej z pomarańczowym wkładem. Kolory przewodów to brązowy i czarno-czerwony. Przewody te są grubsze od tych do mniejszej pompki do czujnika. Wiadomo, 30 A, pompka wysokociśnieniowa. Tak musi być. Jeżeli mamy wszystkie te trzy elementy, możemy przejść do kompletacji części potrzebnych do instalacji. Potrzebne nam będą pompka wysokociśnieniowa, sitko do niej, uszczelka pompki, śruba do zamocowania zbiornika tego samego typu, jakim jest mocowany obecnie, czyli trzy takie sztuki w sumie, dysza lewa wraz z kolankiem, dysza prawa z kolankiem, dwie blaszki mocujące dyszę do zderzaka, przekaźnik, bezpiecznik 30 A oraz pięć takich klipsów mocujących węże do zderzaka. Jako, że mam tylko jeden, a te klipsy trochę trudno zdobyć, można się posiłkować opaskami zaciskowymi oraz na samym końcu zwykła pompka wraz z sitkiem do niej, które można zdemontować ze zbiorniczka, który jest już na aucie. Potrzebne nam jeszcze będą węże. Oto i one. Wąż składa się z sześciu opasek zaciskowych, trzech szybkozłączek, jednego trójnika, i trzech odcinków węża. Odcinek od zbiornika do trójnika ma 65 cm, odcinek lewy ma 56,5 cm, natomiast prawy najdłuższy 167 cm. Został nam jeszcze gwóźdź programu, czyli zbiornik. A oto i on. Jest on większy od zwykłego zbiornika, ponieważ musi pomieścić drugą pompkę. Zwykły zbiornik ma pojemność 2,3 litra, natomiast ten 4,5. Także jest prawie dwa razy większy. Tylko pytanie, dlaczego mam je, mamy je w ilości dwóch sztuk? Odpowiedź jest z tyłu. Pomimo, że te zbiorniki mają ten sam numer części, jeden ma otwór na czujnik, a drugi go nie ma. Jeżeli chcemy go wywiercić, otwór ma średnicę około 1,8 cm, a żeby go wypełnić, potrzebny nam jest czujnik. Oraz uszczelka. Mając skompletowany zestaw z czujnikiem lub bez, możemy zająć się demontażem zderzaka. Do demontażu zderzaka potrzebne nam będą grzechotka, w tym przypadku moim z końcówką Torx T30 i narzędzie do podważania klipsów. Zderzak przymocowany jest za pomocą czterech śrubek i pięciu spinek. Jedna śrubka jest tutaj, druga ukryta wewnątrz nadkola, to samo z drugiej strony. Pierwsze dwie spinki znajdują się tutaj, pierwsza i druga, a trzy pozostałe mocują tą płytę do ramy pomocniczej z przodu. Przy demontażu nie zapomnijmy odłączyć czujnika temperatury zewnętrznej oraz halogenów, o ile je mamy. Tyczkę odłóżmy w bezpieczne miejsce. 
tak aby nie poplątała się i możemy demontować zderzak. Po zdjęciu zderzaka mamy bardzo ładny dostęp do zbiornika. Widać też dwie luźne kostki, które przydadzą nam się za chwilę. Teraz, aby dostać się do drugiej śruby mocującej, to jest pierwsza, należałoby odgiąć nadkole, ale trzyma je jeszcze jeden klips plastikowy, który zaraz wyjmiemy. Po usunięciu jednej spinki wygląda ona tak. Wystarczy przepchnąć ten rdzeń. On wychodzi od drugiej strony i spinkę można usunąć. Mamy luźne nadkole. Jak widać nie jestem tu pierwszy, ponieważ brakuje jednej śrubki. Ale zanim zaczniemy demontować zbiornik, trzeba jeszcze przejść do komory silnika i podpiąć wąż płynu chłodniczego i zdemontować pokrywkę, która będzie nam przeszkadzała podczas demontażu. Następnie demontujemy pompkę spryskiwacza. Tutaj jak widać jest ona zamontowana do wtyczki. Usuwamy metalowe zabezpieczenie. Trudno to zrobić jedną ręką. Zabezpieczenie zdjęte, a potem wtyczka po prostu wychodzi do góry. Następnie musimy coś podstawić, o ile zbiornik jest jeszcze pełny, aby nie rozlać wszystkiego na sterownik wentylatorów. Po zdemontowaniu starego zbiorniczka i opróżnieniu go z płynu, zanim zaczniemy montować nowy, należałoby zadbać o stan kostek przyłączeniowych. Należałoby wyczyścić ten cały brud, który się zebrał przez lata. Szczególnie tutaj. Widać korozję. Należałoby wziąć jakąś igłę i po prostu przeczyścić te styki, tak aby nie było problemu z, potem z funkcjonalnością tych pompek i czujników. A po tym kroku możemy zabierać się za zbrojenie nowego zbiorniczka. Do pustego oczyszczonego zbiorniczka Montujemy dwie pompki, czujnik i uszczelnienia. Warto sobie pomóc przy montażu sprayem silikonowym, tak aby wszystkie gumki wlazły odpowiednio na miejsce i utworzyły dobry, dobrą barierę przed wyciekaniem płynu do spryskiwaczy. Także najpierw montujemy uszczelnienia oraz same pompki. Przy montażu czujnika Uważajmy, aby to wycięcie znalazło się na dole. Wszystko jest już jak widać na miejscu, jednak muszę wspomnieć o tym małym elemencie, który powinien się znajdować między pompką a tym uszczelnieniem. Niestety nie udało mi się go zainstalować. Nie wiem jak on powinien wchodzić, ale albo mam zły element, albo... Manual po prostu źle mówi i powinno być tylko jedno uszczelnienie. Tak czy inaczej montuję bez tego. No i właśnie, czas zamontować na aucie. Przykręcamy zbiornik. Podpinamy przewody dające płyn na szybę. Tutaj znowu możemy pomóc sobie sprayem silikonowym. Zanim zaczniemy dziurawić nasz zderzak, wypadałoby sprawdzić, czy cały system funkcjonuje poprawnie. Także wsadzamy bezpiecznik, wsadzamy przekaźnik. Podłączamy węże na krótko i testujemy zapłon. Włączamy światła co najmniej na pozycyjne i pompujemy. Za pierwszym razem może się nie pojawić płyn, ponieważ układ jest pusty, ale za drugim powinien się pojawić. Jeszcze raz i proszę bardzo. Zbiornik dla próby napełniłem zwykłą wodą. Dlatego, że po co marnować płyn do spryskiwaczy, jeżeli coś by poszło nie tak i tak musieliśmy, musielibyśmy go spuszczać. Jeżeli mamy problem, 
pierwsze co? Bezpiecznik. A jeżeli bezpiecznik jest ok, idziemy do przekaźnika. Większość przyczyn niesprawności układu można zdiagnozować przy gnieździe przekaźnika. Jeśli chodzi o funkcję pinów, to numer 1, 3, 7 i 9 są nieużywane. Numer 8 dostaje stałe 12V od bezpiecznika z kabiny. Na pinie numer 4 pojawia się 12V po uruchomieniu spryskiwaczy szyby manetką. Numer 6 to minus 12V dla pinu numer 4. Na pin numer 5 trafia 12V po włączeniu świateł pozycyjnych. Natomiast pin numer 2 prowadzi bezpośrednio do plusa pompki wysokociśnieniowej. Minus do pompki jest podłączony na stałe. W uproszczeniu przekaźnik zwiera styki 8 i 2, gdy na styku 4 i 5 pojawi się 12V. Czasami winnym usterki jest sam przekaźnik, w którym ze starości pękają połączenia lutowane. Słychać wtedy klikanie, ale układ nie działa. Wystarczy wtedy zdjąć plastikową obudowę i poprawić luty. Po upewnieniu się, że system działa, możemy zabrać się za wykonanie otworów na dysze w zderzaku. Jeśli chodzi o narzędzia potrzebne do wykonania otworów w zderzaku, potrzebujemy, przynajmniej według mojej metody, taśmę maskującą, dremela z drobnym wiertłem, dremela, mini szlifierkę. Teoretycznie całość roboty można wykonać mini szlifierką, ale robiąc to narzędziami ręcznymi mamy więcej kontroli. Ostry nożyk, gruboziernisty, gruboziernisty, duży pilnik, i mały pilnik precyzyjny. I to wszystko. Najlepiej by było, aby ten mały pilnik był płaski. Tutaj mam okrągły. Też da się nim zrobić robotę. Od razu uprzedzam pytania. Nie, nie pociąłem dobrego zderzaka, tylko żeby zmieścił się na stole. Najlepiej zanim zaczniemy wiercić w prawdziwym zderzaku, który jest na aucie, najlepiej wziąć sobie taki zderzak pożytatkowy, ucięty, przerwany, Normalnie poszedłby na śmieci, żeby po prostu spróbować swoich sił z wycięciem tej dziury. Tutaj jak widać, taka dziura już jest. Tylko drugie pytanie, jak wiedzieć gdzie tą dziurę wy wywiercić i czemu akurat w tym kształcie. I dlatego mam drugi kawałek zderzaka, który jeszcze nie ma tej dziury. I należy szukać... Tutaj, tego miejsca. Jest to zaznaczone w odlewie. Zawsze sobie tłumaczyłem, że jest to w kształcie starego loga Nissana. I po prostu ten kształt w tym dokładnie miejscu należy wyciąć. Na samym początku wykonam na środku tego okręgu otwór wiertłem mili szlifierki, który pozwoli mi z drugiej strony dokładnie nakleić taśmę maskującą. Po wykonaniu pierwszego nawiercenia wiemy już gdzie wypada dziura po drugiej stronie. Dokładnie tutaj. Ten pajączek nie powstał podczas wiercenia, bo on już był wcześniej. Ten zderzak jest w kiepskim stanie. O, teraz jak już jest w dwóch częściach to do niczego się nie nadaje. Ale w tym miejscu zaklejamy okolice i przystępujemy do maskowania drugiej części. A dlatego drugiej części? Ponieważ przy wycinaniu ta linia jest bardzo drobna. Gdy wytniemy więcej i więcej, można tą linię zgubić i wyciąć za dużo, krzywo albo bilejak. Dlatego zamaskuję też ten kształt i zobaczymy jak to wyjdzie. Po zamaskowaniu otworu obustronnie Zacznę od nawiercenia większej ilości dziur dremelem, tak aby było mniej materiału do usunięcia, a potem prostokątne pustki zeszlifuję brzeszczotem, zeszlifuję, wytnę. W ten sposób będzie mniej materiału do wycięcia i też pewniejszy kształt, przynajmniej tak jest w teorii, a resztę do wykończenia pilnikami. Mając wstępnie obrobioną dziurę, jeszcze przed pasowaniem trzeba wziąć luźną końcówkę spryskiwacza i spróbować, czy wejdzie luźno od spodu. Musi wejść luźno, tak aby połączenie było dobre. Tutaj widać nie przechodzi, jeszcze łapie się na krawędziach. Nie można tego na siłę pchać, ponieważ urywamy te zaczepy. Zapytajcie skąd wiem. 
i to musi być idealnie dopasowane. Także w tym momencie wchodzi w rękę pilnik i piłujemy aż wejdzie gładko. Otwór jest już dopiłowany idealnie. Z prawej strony musiałem trochę powiększyć tą odnogę, ponieważ lewa miała pół centymetra, a prawa 4 mm. Także widać małe błędy odlewnicze są, ale teraz bierzemy dyszę spryskiwacza. Jakbym jeszcze przycelował. Wsadzamy. I wskakuje na miejsce prawie sama. Zacznij ją dopchnąć ostrożnie, żeby niczego nie połamać. Tak to wygląda. Jak widać dysza ładnie przylega do profilu zderzaka. Nie rusza się na boki zbytnio. Wiadomo, jeszcze będzie trzymana przez blaszkę mocującą. Ale na teraz jest bardzo ładnie zamontowana. Można zrywać folię zabezpieczającą, maskującą. I to koniec wiercenia dziury. Wyciągniemy ją. Żadnych strat. Zrywamy folię. Folię. Taśmy. Tutaj dałem drugą warstwę na wszelki wypadek. I jak widać. Nie ma większych ubytków w farbie. Ten pająk, pomimo tego, że był przed nacinaniem, to się nie powiększył. Ten zderzak był malowany kilka razy. Zresztą nawet jeśli będą jakieś odpryski tutaj zaraz na linii cięcia, to tak jak widać, spryskiwać się po prostu przykryje i nie będzie ich widać. I to wszystko co do wycinania otworów. Teraz muszę powtórzyć tą operację w prawdziwym zderzaku. I montaż dobiega prawie końca. Po wykonaniu otworów możemy przystąpić do montażu dysz i przewodów na zderzak. Samą dyszę zabezpieczamy klipsem. Oraz jeżeli mieliśmy je oddzielnie od dyszy, to zakładamy kolanko. Następnie montujemy węże według schematu, uważając aby nie pomylić kierunku przepływu płynu. I tak przygotowany zderzak możemy montować na auto. Wlewamy płyn. Zamykamy maskę i pryskamy po raz pierwszy. I to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach i do następnego. Hej!